sa kasalawayan. Magugos mo na ako ng plato. Intro muna tayo. Salukuyan. What's up Martians? Welcome back to Mars Daily, your daily dose of photo, video, and a little more about me. So ngayong araw, um, since kaka-upload lang natin nung reaction video kay Zen Pro, I hope may tutunan kayo doon at may na-pick up kayo doon dahil yun lang naman yung gusto kong parating. Sana walang negative na mangyari kasi, you know, we're not all about bashing people. We're all about turning the bad stuff into good stuff. And ngayon, Please bear with me kasi medyo masama yung pakaramdam ko. At masakit yung ulo. But today we're gonna be talking about what Sony picture profile I use on the Sony A64. Since recently may nagtanong sa akin, si Jeremy, shout out sa'yo, about sa Sony A64. At nagpa-plano siya na bumili ng Sony A64 at binigay ko sa kanya yung mga tamang advice ko na ba ang mga, you know, kaharapin niya pag gumamit siya ng Sony A64. So, isa sa mga tanong niya is anong picture profile ang gamit ko? Well, naisip ko today, bakit hindi ko i-share sa inyo kung ano yung ginagamit kong Sony picture profile at kung ano yung tatlong Sony picture profile na pwede mo gamitin. Pero bago ang lahat, natapos ang intro, magugas pa nga ako ng plato. Ang kita sa taas, nung tayo sa semi-studio type studio ko. At papakita ko sa inyo yung mga sabi na nating fixed lighting situations. Dahil doon yung makikita yung kakayahan ng bawat picture profile na ipepresent ko sa inyo today. Tatlo lang yan. S-Log, Cine4, at HLG. Tatlong main, sabi na lang natin main categories or common picture profiles na ginagamit sa Sony bilang sa Sony A64. At ang sakit talaga ng ulo ko. Promise. Tara na. Hugos na tayo ng plato. Alam niyo Martians, pasensya na kayo kung hindi ko muna in-straight to the point about sa picture profiles kasi, you know, it's a Sunday and maraming kailangan gawin. Pero, kung may tutunan man ako sa paghuhugas ng plato all throughout these years, is hindi totoo yung madami hugasin. Nagkataon lang na kailangan i-organize mo ang hugasin bagong hugasin para magmukhang hindi marami. Ewan ko, ako lang ba gumagawa nun? Tapusin mo na natin to. Okay, so habang makagaga, bagong, you know, lahat at bago ko explain further kung ano nga ba ang mga Sony picture profiles na pwede mong gamitin kapag bumili ka na ng bagong mong Sony camera, naglagay ako sa baba ng isang Google Drive na kung saan matadownload mo ang mga free lots na binigay ni Daniel Schiffer. Mga lots na to, nakuha ko to nung siya ay nagpa-contest at kailangan niya ng voting sa mga contest. So basically, ang ginawa niyang thank you gift ay ang pagbigay ng 6 lots na pwede mo gamitin sa food, travel, at para na rin sa vlogs. Yeah. So, katulad ni Jeremy, balita ako, kakabihin mo lang ng bagong camera. Um, specifically, which is Sony A64, A7 III, A7 R4, or A7, or A66. Maaaring nalilito ka dahil nang galing ka sa ibang brand. Specifically, like Canon, like Nikon, Olympus, or something like that. At syempre, nag-iisip ka ano nga ba ang magandang picture profile na gagamitin ko para mas efficient at mas effective ako sa bagong brand na gamit ko. Syempre, sasayangin mo yung oras mo sa pag-search sa YouTube na napakaraming ideal Sony picture profiles at hindi mo to alam gamitin hands-on. Isa sa mga common picture profiles na pwede mong ma-encounter kapag nag-search ka is Cine4, S-Log2, pero bihira mo rin makita ang HLG. So, ang mga picture profiles na to ay mga pinaka-common, pinaka-maganda sa loob ng katawan ng Sony na gamitin para maging effective as a user yourself. To answer you directly, Martians, ako ang ginagamit ko most commonly ay HLG. Well, to be exact, HLG Two. Ideal na gumamit ng HLG dahil ang Sony A64 which is an APS-C camera ay 8-bit lang. Hindi siya 10-bit na codec. Yun daw yung sinasabi nila. Meaning, 
yung colors or information na kinukuha ng camera is sapat lang. Hindi siya katulad ng full frame. Ito lang yun. Sobrang daling mag-color grade at sobrang daling makaiwas sa green. Isa ko sa mga taong na hoosi na may paka sa green. So, you know, HLG2 for the win. Ang S-Log 2 naman, hindi ko naman binabash ang mga S-Log 2 users pero sobrang challenging at tricky ang S-Log 2. Dahil bukod sa i-convert mo pa siya sa Rec. 709, eh, doon mo pa lang siya pwedeng i-color grade. Well, ideally talaga, hindi ko siya gagamitin dito sa A64 kasi APS-C siya. Hindi siya full frame. At syempre, para mabigyan ko kayo ng further explanation, further experimentation, or further touch, kung ano nga ba itong mga sinasabi ko, itong napakaikling dry run test sa controlled environment na may ilaw, para makita nyo kung ano yung sinasabi ko. Para fair, uh, nag-set up ako ngayon ng mga bagay na sa tingin kong may ambag pagdating sa kulay. So currently right now, we are on HLG2 with saturation minus 5. So basically, ito ng HLG2 with a solid LUT na in ko, which is ito yung personal LUT na ginagamit ko sa aking vlog. Kung mag introduce tayo ng grain, try natin pagpatayin tong ilaw na nandito, pem. Tapos taasan natin ang aperture para ma-trigger ang ISO. Kasi guys, sinet ko na yung ISO to auto um, overexposed ng 0.7. So ito currently right now, we are at 1250 ISO, 1600 ISO, 2500, 3200, 4000 ISO. Tingnan natin kung may noise. Dati nung nakakano na ako 800 ISO durog na agad. Pwede pa tayo mag go further ng 6400 ISO which is diyan ko na isnet ng max yung ISO. Well, sabi nila ng mga professionals din na iba, yung mga nag-English, syempre, um, ideal daw kumarga ng noise ang uh, Sony A64 na naka-HLG or Cine4 kapag yung ISO is 6400. So, ibig sabihin usable pa daw. Okay, so next up, currently we are at Cine 4. Ito yung custom picture profile na ginagamit ko. At i-check din natin um, kung makikita natin kung talagang noisy siya. Okay, so currently ISO 400, 1250, 1600, 3200. 1,200. nakita na ba kayong noise? Kasi sa editing ko pa malalaman. At 6400 F10. At let's go all the way to ISO 6400 at F10. May noise na ba? Wala pa. Plus 7 pa yan guys. Yan ang Cine 4. At lagyan natin ng color grading. Which is yung lot na ginagamit ko as usual sa vlogs ko. So next up is yung S-Log 2. Sundin natin this time ang rule. We're currently on 1080p. At ito rin ang itsura ng S-Log 2 na kinonvert muna sa Rec. 709. And then, onting color corrections. Tapos nalagyan naman natin ng onting color grading. Currently, we are at ISO 1250. Overexposing pa rin ng plus 2 dahil nga naka-auto ISO lang ako. So currently, moving up to ISO 2000 agad to. From 1.6, ISO 2000. ISO 2500, 3200. ISO 4000, tingnan nyo maiging colors. Lastly, ISO 6400 na siya at F6.3 compared sa F10 kanina sa dalawang picture profile. So, ito yung medyo weakness ng S-Log. Um, pagdating talaga sa, ewan ko, sa low light, hindi ko masasabing reliable din. Dahil nga dito mo na makikita talaga yung noise. Unless naman na gamitin mo siya sa tanghaling tabat or i-overexpose natin. So to be fair, para makita nyo yung full power ng Sony A64, ngayon nandito ako sa um, naka S-Log 2 and currently we are at currently F1.4 gamit ang Sigma 16mm F1.4 at ISO 500 tapos overexposed tayo ng plus 2 and 1 over 50 of a second. So basically ewan ko na lang kung overexposed pa to at ewan ko. So, lagyan naman natin ng color grading para medyo fair. Rec. 709, boom. Tapos, lagyan natin ng onting-onting, siguro hindi naman masyadong onti, or yung ideal na lot na nilalagay ko pag S-Log 2, which is, bihira ako naman din kasi talaga gamitin, dahil hindi nga to 10-bit camera. Kaya, ang gagamitin ko talaga um, is HLG. Yan. Pero ito yun, ito yung S-Log 2. Medyo challenging kasi dalawang layers ng color grading pa yung gagawin mo para talaga ma-push ma mo yung boundaries. Yun. 
Okay, so next stop ngayon ay nasa Cine 4 naman tayo. We are currently overexposed at 0.7 ISO, 500 f2.0 at syempre 150 of a second. At medyo overexposed pero, pero kung i-color grade natin siya ng maayos, ito yun. Ang Cine 4 hindi mo na kailangan i- alam yun, hindi mo na siya kailangan i-convert sa Rec. 709. Ito yung lahat na ginagamit ko sa vlogs ko kung medyo okay siya tignan. Baka mag scene for na rin ako permanently. Pero kasi depende sa sitwasyon, depende sa scenario at sa scene. Minsan may mga times na yung ISO limit kasi ng scene for is max is I think. Ang minimum ISO kasi nito is 200. So, maaaring kapag nasa tanghaling tapat ka, hindi ka abot ng 100. Kailangan mo na mag ND filter. And lastly, itong favorite ko which is HLG. Wala pa tong color grading. May kulay na siya. As in, sobrang napalingit na patong nung nagagawin mo. Which is a plus dahil kapag nag-color grade ka kasi nagpapabagal yun sa process ng pag-render mo ng video. So basically, kapag nagpatong ka ng lot gamit ang Premiere Pro tas unting-unti lang makikita mo kasi sa intensity 100. Bababa ka ng 70 eh, hindi masyadong matrabaho sa color grading at pwede mo pang i-render ng 4K kung gusto mo. And to be fair, 4K ang shinot natin ngayon. At naka-upscale tong vlog to 4K. So, kung nakaabot ko sa part ng video na to, maraming maraming salamat at sana may natutunan ka sa mga, you know, picture profiles na nilatag ko sa'yo today. Kung may problema ka man sa paggamit man ng Sony camera mo from HLG Cine 4S Log, feel free na i-PM mo sa Instagram. Mag-comment ka down below kung may questions ka pa. At, um, uh, medyo technical tayo today. Sana hindi naging boring to. At sana, at sana nakatulong sa decision mo sa pagbili ng tuluyan ng Sony A64, 65, A73, so on and so forth, or pag-switch sa Sony. At syempre, kung out of this world ka, huwag mo rin kakalimutan na mag-like, comment, and subscribe. Don't forget to ring that notification bell para updated ka bukas. Kasi alam ko, holiday. So, possibly may vlog ako bukas. One more thing, by the way, comment down below kung gusto nyo ako gumawa ng content pa about sa Sony A64. Although, kasi ang ginagawa kong focus, hindi, ko, hindi ako nag english Dahil nga gusto kong ma-focus yung audience ko sa inyo, Martians. Which is, karamihan naman sa inyo ay Pilipino. At gusto kong may share sa inyo yung mga knowledge na meron ako pagating sa paggamit nito. At siguro naman alam na alam ko na ito at meron pa akong, ewan ko na lang kung meron pa akong hindi alam dito sa camera ko dahil pinagdi-daily vlog ko na to ever since. Napuputo lang daily pero you know, malay mo naman every month i-daily ko ng at least 15 days. Para naman fair. Dami sat-sat. Peace out!